हेलो एव्री वन वेलकम टू इंडिया लारजेस्ट डिजिटल मीडिया नैटवर्क सुमन टीवी नैन एरिट हास्पल्ल में उपा न्यूरो अं वास्क्युर् इंटरवेनल रेडियजिस्ट डाक्टर लक्ष्मीकांत जिला गार नमस्ते सर नमस्ते अभी सर ब्रेन स्ट्रोक अभी आफ्टर करोना तो चाल फस्ट आफ आल को करोना वैक्सीन वाल इतो सैड एफेक्टेमो अने भ्रम बट चाल मे डाक्टर्स मीडिया मुख्य चपार नो इट इज नाट लैक दट सड़न ऐ आल आफ सड़न एद पीरियाल अभी सो ई क्लारी सारी स्टार्ट करोना वाल यूजुअल बाडी ब्रेन अने का रक्त गड्ढे अवकाश इंक्रीज दाने वाल ब्रेन रक्त सरफरा बिकाज आफ क्लाट क्लाट वाल अब्रक्टे ब्रेन रक्त नाल अब स्ट्रोक अने मेनिफेस्ट अभी को इट रिटेड टू वैक्सीन ऐस सच रईट असल ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक अने मेनली टू टाइप उसे ब्रेन को रक्त नाल बंद अवल लाक अवर ब्लड फ्लो टू द्रेन रेड्यूज और कंप्लीटली स्टाप जरग् दाने इकिमी स्ट्रोक अटा ब्रेन रक्त ना चितल रक्त स्ट्रा अव वे हिमरेजि स्ट्रोक अटा सो दीज टू टाइप स्ट्रोक वन इज इकिम अंड वन इज हिमरेजि स्ट्रोक सो बेसिक ब्रेन फंक्षन अने देब तिंटी रेद जरना ब्रेन फंक्षन देब तीन वाल वेदे स्ट्रोक ओके सो ए सर असल आ ब्लाकेजेस एरपड़ता है असल ब्लड फ्लो सरफरा नीट आवक एवता प्रॉब्लम दर् मलिपल रीजन मन को लाइफ स्टैल मोडिफिकेसन रिस्क फैक्टर्स अक्टी मन को ओबेसीटी कारण उड़ी ओके नैक्स्ट स्मोकिंग सैडंटरी लाइफ इप्ड मन करे चूस्ते स्ट्रेसफुल लाइफ स्टैल लाइफ स्टैल वाल वे इंकोट मेडिकल काजेस उ मेडिकल काजेस अंत इन डयाबेटी अनकंट्रोल डयाबेटी उन्ना हईपर टेन उन्ना को इनहेरिट क्वाग्युशन अ ब्लड ईजी क्वाग्युलेट अव वे डिडर्स वाल वाल स्ट्रोक अवकाश अभी फैमिल हेरीटरी स्ट्रोक अच्छे अवकाश उ चाल मंद पेशेंट मन चूस्ट मैं केसेस चूस्टर नैग्लेक्टू उ लाइक बीपी वाल हेड एक् शुगर टाबेट वेसको वाल गिडी वस्तो अत्यानाकू उ पेशेंट ऐक्चुअली एलाटम्स मुझे रियल मन अव्वाली सर एटा रिजेदी बाडी सिमटम्स ब्रेन स्ट्रोक सी ब्रेन स्ट्रोक इधी फस्ट आफ आल स्ट्रोक अने सड़न आकस्मिक सड़न ऐसे सिमटम्स अभी एला उ हाँ आर् बरवे वीक चपल जारी जारी रेंज आफ सिमटम्स आफ स्ट्रोक अंडर की सड़न ऐ कम चूप कफ दर् बोत सड़न ऐ कूप ए मन को कंटी के रक्त नाल बंद अभी कन्न मन चूस ब्रेन एफेक्टना अला मेनिफेस्ट सो इलांट सिमटम्स चूस्ट पेशेंट एपड़ू दर मन जनरल फस्ट फोर वन वीक वरक एदो इंट मन फस्ट एडू उ तरह मन जनरल फिजिशियन दूटा तरवा अंत चाल लेट कूजुअल मन टाइम इज ब्रेन अने टाइम इज ब्रेन मेडिकल सैन ओके अभी मन ब्रेन की आक्सीजन आर् ब्लड कट आफ प्रती सैकंड ब्रेन से अने स्ट्रोक इमीडियट वे स्ट्रोक रेडी उ हास्पल की वेलाली 
సో మనం మనం ఏం చూసుకోవాలి సార్ సో మనకు స్ట్రోక్ రెడీ హాస్పిటల్ అంటే మెయిన్ గా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుండాలి ఓకే ఓకే నెంబర్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రేడియాలజిస్ ఉండి ప్లస్ రేడియాలజీ సర్వీసెస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉండాలి ఓకే అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ న్యూరాలజిస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఇనిషియేట్ చేయడానికి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ న్యూరాలజిస్ట్ అవైలబుల్ ఉండాలి అండ్ కరెంట్లీ వచ్చిన అడ్వాన్సెస్ న్యూరో ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏమైతే వచ్చాయో బెస్ట్ అవుట్ కమ్ ఉందన్నట్టు వాటి ఆ ప్రొసీజర్స్ సో న్యూరో ఇంటర్వెన్షనిస్ట్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉండే హాస్పిటల్ వెళ్తే మనము నార్మల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ సో ఇది టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఒక తెలియకుండా ఒక చిన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిఫర్ అయ్యి వేరే ఇట్లా ఈ జర్నీలో వీల్ బీ లూజింగ్ ఇంపార్టెంట్ టైం దాన్నే గోల్డెన్ పీరియడ్ అవి విండో పీరియడ్ ఇవన్నీ లూజ్ అవుతాం అంటే సార్ మేజర్ గా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బాడీలో ఏ పార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నేను ఒక కేసు చూసాను సార్ లైక్ మేజర్ గా వచ్చినప్పటికి కూడా లైక్ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ హాస్పిటల్కి అయినా షీఈస్ ఓకే నౌ ఫస్ట్ కంటి చూపు సరిగా కనిపించట్లేదు బ్లాంక్ బ్లాంక్ గా ఉందని అంటే మనం స్పూన్ కూడా ఒక చోట ఇస్తే ఇంకో చోట పట్టుకోవడం లాంటి పొజిషన్ నుంచి ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ మైట్ బీ షీఈస్ నార్మల్ నౌ బట్ చేతులు ఇంకా తిమ్మిర ఎక్కుతున్నట్టు కొంచెం హెడ్ హెడ్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో విచ్ కేస్ అంటే తను మేజర్ లో ఉందా మైనర్ లో ఉందా మనం ఎట్లా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి పేషెంట్ ని సడన్ గా వచ్చే సిమ్టమ్స్ మైనర్ మైనర్ వి అని చెప్పేసి ఏది కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి మైనర్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ లైక్ వార్నింగ్ సిమ్టమ్స్ ఇవి మేజర్ కి కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మనం డాక్టర్ ని దగ్గరికి వెళ్తే మేజర్ కి కన్వర్ట్ కాక ముందుకే మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ సో మైనర్ కూడా న్యూరాలజిస్ట్ న్యూరాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయితే ప్రాపర్ క్వాలిఫైడ్ న్యూరాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు దే విల్ డూ ప్రాపర్ స్కాన్స్ ప్రాపర్ స్కాన్స్ చేసుకొని ఇది స్ట్రోక్ రక్తనాళాలది ఇబ్బంది ఉంటే వాట్ టు డూ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాలా లేదు అంటే కొందరికి స్టంటింగ్ అవసరం పడొచ్చు న్యూరాలజిస్ట్ న్యూరో సర్జన్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ న్యూరాలజిస్ట్ we will uh, commonly sit and discuss what is best hmm. medical management medicine is the better oka patient ki ledu elli stent is the better ledu surgery is the better anedi we decide annatu so a a cases lo aina ippudu varaki meer deal chesina edaina peculiar case ma prekshakulu tho share chestuntara wherein meer suggest cheyochu but vaalla afford cheyakapovadamo gaani and lekapothe maaku medicines ee rojullo videos chusa sane chusi treatment kuda palana maaku cheseyandi ani cheppe vache patients ni kuda meer chustu unduntaru so vaallani etla deal cheyali etla deal chestaru in fact ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టెంటింగ్ ఆర్ ఎవ్రీ అవన్నీ ఇప్పుడు పెద్ద సర్జరీ లెక్క కదా యాంజోగ్రఫీ ద్వారా చేసేవన్నీ కుట్టుకోత లేకుండా చేయడమే అన్నట్టు జస్ట్ ఒక టూ ఎంఎం నిడిల్ పంక్చర్ అది గ్రాయిన్ లో కానీ చేతిలో కానీ చేసి మేము డివైజెస్ ని తీసుకెళ్లడం ద్వారా జరుగుతుంది అది వెరీ మినిమల్ దీని వల్ల ఏంటంటే పేషెంట్ సమ్ పేషెంట్స్ మనం నెక్స్ట్ డే వాకింగ్ అవన్నీ పెద్ద కొన్ని డే కేర్ లో చేసే ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఇంటర్వెన్షన్ పద్ధతిలో so there are the very least minimal only with if medical ga ne better anpisthe medical advice chestam hmm. if intervention if it is uh, beneficial and required then only we will advise hmm. we will ad- we will give options and we will tell them we will guide them yes what is better for them hmm. at last that decision and uh, everything goes to patient and patient at- attendants yes. vallu em decide avute adu సార్ అసలు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అంటే ఏంటి అది బాడీలో దేని దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ అనేది కరెంట్గా యూజువల్ చిన్న కుట్టు కోత లేకుండా బాడీలో చిన్న ఎంట్రీ ఒక టూ ఎంఎం ఐదర్ తొడల నుంచి కానీ చేతిలో నుంచి కానీ బాడీ న్యాచురల్ పాత్వేస్ బ్లడ్ వెజల్స్కి పాత్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి యూజ్ చేసుకొని డిస్టెన్స్గా క్రిటికల్ ఏరియాస్లోకి ఐదర్ బ్రెయిన్ ఆర్ ఎనీ ఆర్గాన్ లివర్ అనుకోండి బ్రెయిన్ అనుకోండి కిడ్నీ ఏదన్నా రక్త నాణాల ఇష్యూని ట్రీట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు దట్ ఈస్ వెరీ మినిమల్ వి ఇన్వేజివ్ అండ్ కుట్టు కోత ఉండదు సో పేషెంట్ కెన్ వాక్ పోస్ట్ ప్రొసీజర్ డే కేర్ పద్ధతిలో చేయొచ్చు 
అండ్ హాస్పిటల్ స్టే అనేది కూడా తగ్గుతుంది అండ్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి కూడా చాలా తక్కువ సార్ మనం ఇప్పటి వరకు బ్రెయిన్ కి సంబంధించే మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంకా ఏ లైక్ టీబీకి కూడా ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ యూజ్ అవుతుంది అని ఇందాక మీరు మాటల్లో చెప్పారు సో ఇంకా దేని దేని ట్రీట్మెంట్స్ కి ఇది యూజ్ అవుతుంది అండి ఇప్పుడు పల్మనాలజీ నాట్ ఓన్లీ న్యూరో అండి ఇట్ ఈస్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ ఇట్ సిట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఓకే ఓకే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో లైక్ హెపాటో బిలియరీ గ్యాస్ట్రో గైనకాలజీ పల్మనాలజీ వీటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ యూజ్ ఉంటుందండి అంటే రేడియాలజిస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు పల్మనాలజీకి తీసుకు సైడ్ వెళ్ళాం అనుకోండి ఇప్పుడు టీబీ ఆర్ సమ్ క్యాన్సర్ వల్ల దగ్గడం వల్ల మనకు దగ్గులో రక్తం అనేది పడుతుంది ఓకే దాన్ని సర్జరీ కోసి లోపలికి వెళ్ళి అది సర్జరీ చేయకంటే ప్రయర్ గా చిన్న పద్ధతిలో తొడలో ఆరు చేతిలో ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి స్పెషల్ డివైజెస్ ఏదైతే బ్లీడ్ అవుతుందో ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ సెలెక్టివ్ గా వెళ్ళి దాన్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఆ రక్తం పడడం అనేది తగ్గుతుంది ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో విన్నారు కదండి ప్రతి చిన్న దానికి భయపడద్దు అట్లా అని నెగ్లెక్ట్ కూడా చేయొద్దు బికాస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు సార్ సో టైమ్ కి మీరు వచ్చినట్టయితే బ్రహ్మాండమైన ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి అండ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ సర్జన్ హాస్పిటల్ అనగానే టెన్షన్ పడకుండా అన్ని కోతలతోనే కాదు చాలా సింపుల్ పద్ధతిలో కూడా మంచి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ హాస్పిటల్ అవైలబుల్ లో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ సార్